Ayer se hicieron, se practicaron varias diligencias de allanamiento. Eh, nosotros, con el avance de la investigación, se hacía necesario contar con, con los teléfonos celulares para peritarlos y eventualmente sacar información de interés eh, de los mismos. Eh, en este caso, digamos, eh, seleccionaron las personas que aparecen con digamos, mayor protagonismo o vinculación, no son las únicas personas que están investigadas. La Huella, calidad en elaborados de pollo, hamburguesas y milanesas rellenas al mejor precio, fiambres y quesos de primera calidad. La Huella, en sus tres direcciones. Y la, el objetivo nuestro era, bueno, el secuestro de los te teléfonos celulares y así también este, buscar alguna documentación relacionada con todo lo que es movimiento y transferencias de bancos eh, eso en algunos domicilios lo eh, encontramos, con la sorpresa de que en uno de los eh, lugares donde fuimos a allanar, que nosotros, digamos, inferíamos que podían estar el resto de las personas que trabajaban en el Ministerio, trabajan actualmente, son funcionarias, uh -huh. pero nos encontramos también con la presencia de Torres Otarola en el lugar, y bueno, eh, ahí se llevó adelante la, la requisa en donde se le secuestró el teléfono celular. Hay un grupo de, digamos, de ñoquis propiamente dicho que tiene que ver con, con esta última etapa, digamos, dentro del Ministerio. Hay hechos relacionados con la legislatura que se quedaban con, o le exigían, mejor dicho, la mitad del sueldo a los asesores en beneficio propio. Hay alguna contratación espuria también eh, en legislatura de un hijo o de una de las subsecretarias que vivía en Buenos Aires y estudiaba medicina y que nunca concurrió. Eh, digamos, son varias la, la, los, los hechos y los tramos en que fueron ejecutados. Eh, hay personas que están actualmente en el Ministerio de Familia que son funcionarios de gabinete y de alguna manera tienen un rol activo dentro de la estructura, ¿no?, o de la dinámica del hecho. Sí. Hay otros que son ñoquis, propiamente dicho, que esta, esta gente que está en Buenos Aires que ni siquiera vino a, a Chubut, no uh -huh. residen acá, no trabajan acá y todos los meses cobran un sueldo. Sí. En algunos casos, los allegados a Otarola no hay retorno, sino que es, digamos, una, un beneficio. Es decir, sí. yo te coloco, te hago nombrar en el Estado y vos te quedas en Buenos Aires, trabajás y tenés un sueldito. Uh -huh. Y en otros casos, hay eh, sí hay retornos, que son, digamos, no son los allegados a Otarola, sino que... Eh, los hacen ingresar también para, digamos, engordar un poco el volumen dinerario.